Niekończąca się historia, rozdział piąty. Samo wtóry. Ejże, czy Igramon mnie nie oszukał? Na straszliwie długą chwilę Atreju ogarnęły wątpliwości, bo gdy odzyskał przytomność, znajdował się nadal na skalnej pustyni. Podniósł się z trudem i oto zobaczył, że jest wprawdzie w górskim pustkowiu, ale w zupełnie innym. Ta kraina wyglądała tak, jakby składały się na nią wyłącznie wielkie, rdzawo-czerwone płyty skalne, spiętrzone i zwalone jedne na drugich, tak, że tworzyły przeróżne, a dziwaczne wieże i piramidy. Pomiędzy nimi rosły niskie krzaki i zielsko. Słońce piekło z kwarem, okolica spoczywała w promiennym, ba, jaskrawym blasku, który oślepiał, a treju osłonił oczy dłonią i w odległości mniej więcej mili dojrzał skalną bramę o nieregularnym kształcie, powstałą z ułożonych poziomo płyt kamiennych i mierzącą chyba ze sto stóp wysokości. Czyżby to było wejście do południowej wyroczni? Jak okiem sięgnąć za bramą nie było nic prócz bezkresnej, pustej równiny, żadnej budowli, świątyni, gaju, nic, co wyglądałoby na siedzibę wyroczni. Zastanawiając się jeszcze co zrobić, usłyszał nagle głęboki, spiżowy głos. Atreju, a potem jeszcze raz, Atreju. Odwrócił się i zobaczył, że za... Rdzawo-czerwonej wieży skalnej wyłania się biały smok szczęścia. Krew płynęła z jego ran i był tak osłabiony, że poruszał się z najwyższym trudem. Jednakże mrugnął wesoło jednym ze swych rubinowych oczu i powiedział – Nie dziw się zbytnio, że ja też tu jestem, Atreju. Byłem co prawda jak sparaliżowany, wisząc w pajęczej sieci, ale przecież słyszałem wszystko, co ci powiedział Igramul i pomyślałem sobie, że w końcu ja też zostałem przez niego pogryziony. Czemu więc nie miałbym skorzystać z tajemnicy, jaką ci powierzę? Tak mu się wymknąłem. Atreju ucieszył się. Ciężko mi było pozostawić cię Igramulowi, przyznał, ale co mogłem zrobić? Nic, odrzekł smok szczęścia, mimo to uratowałeś mi życie, choć nie bez mojej pomocy. I znów mrugnął, tym razem drugim okiem. Uratowałem ci życie, podchwyciła Treju, na godzinę, bo więcej nam obu nie pozostało. Z każdą chwilą silniej odczuwam truciznę i gramula. Na każdą truciznę jest odtrutka, odpowiedział biały smok. Zobaczysz, że wszystko dobrze się ułoży. Nie wiem jak, stwierdziła Treju. Ja też nie, oznajmił smok, ale to właśnie jest piękne. Od tej pory wszystko będzie ci się udawało. Ostatecznie jestem smokiem szczęścia. Nawet wisząc w sieci nie straciłem nadziei i to, jak widzisz, słusznie. A Atreju uśmiechnął się. Powiedz mi, dlaczego przeniosłeś się tutaj, nie w jakieś inne, lepsze miejsce, gdzie może znalazłbyś uzdrowienie? Moje życie należy do ciebie, powiedział smok, jeśli zechcesz się przyjąć. Pomyślałem sobie, że będzie ci potrzebny wierzchowiec na wielkie poszukiwanie i zobaczysz, że to zupełnie co innego, czy łazisz po ziemi na dwóch nogach, a nawet galopujesz na dobrym koniu, czy też mykniesz w podniebnych przestworzach na grzbiecie smoka szczęścia. Zgoda? Zgoda, odpara Treju. Nawet mówiąc, to rzucił smok na imię mi Fuchur. Dobrze, fuchur, powiedziała Treju, ale my tu gadamy, a tymczasem upływa ta odrobina czasu, jaka nam jeszcze pozostała. Muszę coś zrobić, ale co? Liczyć na szczęście, odrzekł fuchur, cóż innego? Lecz Atreju już tego nie usłyszał, upadł i leżał bez ruchu, zwinięty w kłębek w miękkich załomach smocz smoczego ciała. Trucizna i gramula podziałała. Gdy Atreju, któż wie po jak długim czasie, znów otworzył oczy, nie zobaczył zrazu nic, prócz nadzwyczaj osobliwej twarzy, która pochylała się nad nim. Była to najbardziej pomarszczona i pofałdowana twarz, jaką kiedykolwiek widział, a przy tym nie większa od jego pięści. Była ciemnobrązowa jak pieczone jabłko, a oczka w niej migotały jak gwiazdy. Głowę wieńczyło coś w rodzaju czepka ze zwiędłych liści. Atreju poczuł, że przytyka mu się do ust naczynie z jakimś napojem. Smaczne lekarstwo, dobre, dobre lekarstwo, mamrotały małe, fałdziste wargi w pomarszczonej twarzyczce. Wypij, moje dziecko, wypij, dobrze ci zrobi. A Atreju pił małymi łykami. Napój miał dziwny smak, trochę słodki, a zarazem cierpki. Co jest z białym smokiem, wykrztusił z trudem. Już w porządku, odrzekł szemrzący głosik, nie martw się, mój chłopaczku, będziesz zdrów. Obaj będziecie zdrowi. Najgorsze macie już za sobą. Pij tylko, pij. A Atreju pociągnął jeszcze łyk i natychmiast znów zapadł w sen, ale tym razem był to głęboki, pokrzepiający sen ozdrowieńca. 
Zegar na wieży wybił drugą. Pasjon nie mógł dłużej wytrzymać. Musiał koniecznie pójść do ustępu. Chciało mu się od dłuższego czasu, ale po prostu nie mógł się oderwać od książki, a poza tym bał się trochę chodzenia po gmachu. Mówił sobie, że nie ma co się bać, było przecież pusto, nikt go nie zobaczy, a mimo to lękał się, tak jakby sam gmach był żywą istotą, która będzie go obserwować. Ale nie było rady, po prostu musiał iść. Położył otwartą książkę na macie, wstał i podszedł do drzwi strychu. Z pijącym sercem chwilą nasłuchiwał, było cicho jak makiem zasiał. Odsunął regiel i powoli przekręcił duży klucz w zamku. Gdy nacisnął klamkę, drzwi otworzyły się z głośnym skrzypieniem. Wymknął się w skarpetkach, zostawiając za sobą otwarte drzwi, żeby jeszcze raz nie robić niepotrzebnego hałasu. Na palcach zszedł na pierwsze piętro. Przed nim ciągnął się długi korytarz z pomalowanymi na szpinakowatą zieleń drzwiami klas. Ubikacja dla uczniów znajdowała się na drugim końcu. Czas naglił i Bastian pobiegł co tchu. Dotarł do zbawczego miejsca dosłownie w ostatniej chwili. Siedząc w ustępie zastanawiał się, dlaczego właściwie bohaterowie takich historii nigdy nie mają do czynienia z podobnymi problemami. Raz, był wtedy dużo mniejszy, zapytał nawet na lekcji religii, czy Panu Jezusowi też się chciało jak zwykłemu człowiekowi, skoro jak zwykły człowiek jadł i pił. Klasa ryczała ze śmiechu, a nauczyciel religii wpisał mu naganę za niewłaściwe zachowanie. Odpowiedzi Bastian nie otrzymał, a naprawdę nie chciał zachować się niewłaściwie. Prawdopodobnie, powiedział sobie teraz, są to sprawy zbyt marginesowe i nieważne, żeby wspominać o nich w takich historiach, chociaż dla niego miewały czasem rozpaczliwą i zawstydzającą ważność. Skończył, pociągnął za łańcuch i miał właśnie wyjść, gdy nagle usłyszał kroki na korytarzu. Otwierano i znów zamykano jedno po drugiej drzwi klas, a kroki zbliżały się coraz bardziej. Pastionowi serce podeszło do gardła. Gdzie się schować? Stał jak sparaliżowany, nie ruszając się z miejsca. Drzwi publikacji otworzyły się, na szczęście akurat także zasłoniły Bastiana. Do środka wszedł woźny, po kolei zaglądał do poszczególnych kabin. Gdy doszedł do tej, gdzie woda jeszcze spływała i łańcuch się kołysał, zawahał się, mruknął coś do siebie, lecz zobaczywszy, że woda przestała spływać, wzruszył ramionami i wyszedł. Jego kroki przebrzmiały na schodach. Bastian przez cały czas nie śmiał oddychać, teraz głęboko zaczerpnął tchu. Wychodząc z ubikacji zauważył, że kolana mu drżą ostrożnie i co sił w nogach pomknął korytarzem z drzwiami pomalowanymi na szpinakowatą zieleń w górę po schodach i na strych. Dopiero gdy zamknął drzwi na klucz i zareglował, opadło w nim napięcie. Z głębokim westchnieniem usiadł znów na swoim posłaniu, z mat otulił się kocami i sięgnął po książkę. Obudziwszy się ponownie, Atroj czuł się rześki i silny, uniósł się. Była noc, księżyc świecił jasno i Atroj zobaczył, że znajduje się w tym samym miejscu, w którym padł u boku białego smoka. Fuchur w dalszym ciągu leżał jak długi, ale oddychał spokojnie i głęboko. Stawało się, że twardo śpi. Wszystkie jego rany były opatrzone. Atroj zauważył, że również jego własne ramię było opatrzone w ten sam sposób, nie bandażem, tylko ziołami i włóknami roślin. Ledwie o parę kroków znajdowała się w skałach mała jaskinia, od jej wejścia padał przytłumiony blask światła. Nie poruszając lewą ręką, Atroj wstał ostrożnie i podszedł do niskiego wejścia. Schylił się i zobaczył w środku pomieszczenie, które wyglądało jak miniaturowa kuchnia alchemika. W głębi, w otwartym kominku trzaskał wesoły ogienek. Wszędzie stały i leżały tygle, garnki i butelki osobliwego kształtu. Na półce piętrzyły się pęki różnego rodzaju suszonych roślin. Stoliczek po środku i pozostałe meble były chyba sklecone z pniaków. W sumie mieszkanko robiło nadzwyczaj przyjemne wrażenie. Dopiero usłyszawszy ciche pokasływanie, Atroj spostrzegł, że w fotelu przy kominku siedzi mały człowieczek. Na głowie miał jakby kapelusz wyglądający jak odwrócona główka fajki. Twarz była tak samo pomarszczona i ciemnobrązowa jak tamta, którą zobaczył nad sobą po pierwszym przebudzeniu. Lecz na nosie tej siedziały duże okulary, a rysy wydawały się ostrzejsze i bardziej naznaczone troską. Człowieczek czytał wielką księgę trzymaną na kolanach. Potem z drugiego położonego bardziej w głębi pomieszczenia przykolebała się druga mała postać, a Trey natychmiast poznał w niej istotę, która zajmowała się nim przedtem. Teraz dopiero zobaczył, że była to kobiecina. 
Prócz czepka z liści miała, tak samo jak człowieczek na fotelu przy kominku, coś w rodzaju mniejszego kaptura, także sporządzonego chyba ze zwiędłego listowia. Nudziła z zadowoleniem pod nosem, zatarła ręce, po czym zakrzątnęła się koło kociołka, który wisiał nad ogniem. Obie postaci sięgały atreju bodaj do kolan. Było oczywiste, że ta para to członkowie szeroko rozgałęzionej rodziny gnomów, choć członkowie dość niezwykli. Kobieto, powiedział gderliwie człowieczek, nie zasłania światła, przeszkadzasz mi w studiach. A idź ty ze swoimi studiami, odrzekła kobiecina, kogo to interesuje? Ważne jest, żeby mój ozdrowieńczy eliksir był gotów, tamci dwaj bardzo go potrzebują. Tamci dwaj, oświadczył człowieczek rozdrażniony, o wiele bardziej będą potrzebowali mojej rady i mojej pomocy. Niech tam, powiedziała kobiecina, ale dopiero jak wyzdrowieją, odsuń się stary. Człowieczek burcząc coś odsunął się nieco z fotelem od ognia, a trojuch chrząknął, aby zwrócić na siebie uwagę, para gnomów obejrzała się na niego. On już wyzdrowiał, powiedział człowieczek, teraz moja kolej. Nic z tego, ofuknęła go kobiecina, czy wyzdrowiał o tym ja decyduję, twoja kolej przyjdzie i jak ja powiem, że przyszła twoja kolej. Potem zwróciła się do Atreju. Chętnie zaprosilibyśmy Cię do środka, ale tu jest chyba dla Ciebie trochę za ciasno i jeszcze chwilkę, zaraz wyjdę do Ciebie. Utarła jeszcze w małym moździerzu coś, co potem wrzuciła do kociołka, umyła ręce i wytarła je o kaptur, mówiąc do człowieczka. A Ty będziesz tu siedział, Engywuk, póki Cię nie zawołam, zrozumiano? Dobrze już, Urg, bruknął, burknął człowieczek. Gnomica wyszła przed jaskinią, mrużąc oczy i zadzierając głowę przyglądała się atreju badawczo. No i jak? Zdaje się, że czujemy się już całkiem dobrze, nie? Atreju przytaknął. Kobiecina wdrapała się na występ skalny, który znajdował się na tej samej wysokości, co twarz atreju i usiadła. Nie ma już bólów? To pytywała się. Nie warto wspominać, odpowiedział atreju. Więc jak? Natarła na niego kobiecina z rozjaskrzonymi oczkami. Boli czy nie? Jeszcze boli, przyznała Trajo, ale to nie ma dla mnie znaczenia. A dla mnie ma, parsknęła Url. Ładne rzeczy, żeby pacjent mówił lekarzowi, co ma jakie znaczenie. Co to tym wiesz, to dziobie? Musi jeszcze boleć i jeśli ma wyzdrowieć, bo gdyby nie bolało, to twoja ręka byłaby już martwa. Przepraszam, bąknął Trajo, czując się jak zbesztane dziecko. Chciałem tylko powiedzieć, to znaczy chciałem podziękować. E tam, przerwała mu pryskliwie Urgl. Ostatecznie jestem z nachorką, spełniłam tylko swój zawodowy obowiązek, a Engywuk, mój stary, zobaczył emanację, którą masz na szyi. Wtedy nie było już dla nas żadnej kwestii. A fuchur? spytała Traju. Jak się czuję? Kto to jest? Biały smok szczęścia. Aha, jeszcze nie wiem. Dostał zdziebko więcej niż te, ale też wytrzymuje zdziebko więcej. Powinien właściwie wydobrzeć. Jestem prawie pewna, że przyjdzie do siebie. Potrzeba mu jeszcze trochę odpoczynku. Gdzie dostaliście tę truciznę, hę? I skąd wzięliście się tak nagle? I dokąd chcecie się dostać? I kim jesteście? Engewu też wyszedł z jaskini i przysłuchiwał się odpowiedziom Atreju na pytania starej Urgl. Potem postąpił naprzód i zawołał Przymknij się kobieto, teraz moja kolej. Następnie zwrócił się w stronę Matreju, zdjął kapelusik, przypominając ogłówkę fajki. Podrapał się po łysej główce i powiedział nie bierz jej za złe tego tonu, Atreju. Stara Urg bywa często zdziebko obcesowa, ale naprawdę to nie jest taka zła. Ja nazywam się Engywuk, nazywają nas też samowtórami. Słyszałeś już o nas? Nie, przyznał Atreju. Engywuk stawał się lekko urażony. No dobrze, stwierdził. Widać, nie obracasz się w kołach naukowych, bo tam na pewno być powiedziano, że nie mogłeś znaleźć lepszego doradcy niż ja. Jeśli chcesz dostać się do Ujulali w południowej wyroczni, trafiłeś pod właściwy adres, chłopcze. Tylko się nie zgrywaj, zawołała stara Urg. Potem zeszła z swojej skały i mrucząc coś do siebie zniknęła w jaskini. Engewok umyślnie puścił jej uwagę mimo uszu. Mogę ci wszystko objaśnić, ciągnął. Studiowałem sprawę ze wszystkich stron przez całe życie. Specjalnie w tym celu urządziłem sobie obserwatorium. Wkrótce wydam duże dzieło naukowe poświęcone wyroczni. Tytuł Zagadka u Julali, rozwiązana przez profesora Engwuka. Nieźle brzmi, co? Niestety brak mi jeszcze paru drobiazgów. Ty mógłbyś mi przy tym pomóc, chłopcze. Obserwatorium? spytała Traju, któremu to słowo było nieznane. 
Engwuk przytaknął z roziskrzonymi dumą oczami, dał ręką znak, żeby Atreju podążył za nim. Między potężnymi płytami kamienia biegła pod górą wąska, bardzo kręta ścieżka. W kilku miejscach, gdzie było szczególnie stromo, wykuto maleńkie stopnie, które dla stóp Atreju były oczywiście za małe. Omijał je, robiąc po prostu duży krok, jednakże z dużym trudem nadążał za gnomem, który żwawo dreptał przed nim. Mamy dzisiaj jasną księżycową noc, usłyszał słowa NGWK. Będziesz mógł ją zobaczyć. Kogo? dopytywał się Atreju. U Julale? Ale NGWK niechętnie machnął ręką i pokolewał się dalej. Wreszcie dotarli na szczyt skalnej wieży. Grunt był płaski, tylko z jednej strony wznosiło się jakby naturalne przedpiersie. Balustrada z kamiennej płyty. W środku tej płyty była dziura, najwidoczniej wycięta z pomocą narzędzi. Przed dziurą stała luneta na statywie rozwidlonego korzenia. Engwywok popatrzył przez nią, podregulował ją trochę, kręcąc kilku śrubami. Potem kiwnął głową zadowolony i wezwał Atreju, żeby ten też spojrzał. Chłopiec usłuchał, musiał jednak usiąść na ziemi i opierając się na łokciach spoglądał przez lunetę. Była ona skierowana na wielką skalną bramę i to tak, że w polu widzenia widziało się dolną część prawego filara. I oto Atreju zobaczył, że obok tego filara siedział w blasku księżyca wyprostowany i znieruchomiały kolosalny sfinks. Przednie łapy, na których się opierał, były łapami lwa. Tylna część ciała była ciałem byka. Z pleców wyrastały potężne skrzydła orła. Twarz była twarzą człowieka, w każdym razie z kształtu, bo jej wyraz nie był ludzki. Trudno było rozstrzygnąć, czy ta twarz uśmiechała się, czy odzwierciedlała bezbrzeżny smutek lub całkowitą obojętność. Po dłuższej obserwacji Atreju wydało się, że jest jak wypełniona przepastną złością i okrucieństwem, lecz zaraz musiał to wrażenie skorygować i nie znajdował w niej nic prócz czystej wesołości. – Daj sobie spokój – usłyszał przy głos gnoma. – Nie rozwikłasz tego. Każdemu się to przydarza. Mnie też. Przez całe życie obserwuję i nie mogę tego przeniknąć. Teraz drugi. I pokręcił jedną ze śrub. Oko lunety przesunęło się po łuku bramy, za którą rozciągała się jedynie rozległa, pusta równina. Potem Atreju zobaczył lewy filar, a tu w tej samej pozycji siedział drugi sfinks. Jego kolosalne ciało połyskiwało w księżycowej poświacie osobliwie blado i jakby płynnym srebrem. Zdawało się, że nieustannie wlepia oczy w pierwszego sfinksa, tak jak pierwszy spoglądał nieruchomo w jego stronę. – Czy to posągi? – spytał cicho Atreju, nie mogąc oderwać oczu. – O nie! – odparł Engewuk i zaichotał. To są prawdziwe, żywe sfinksy i to jeszcze jak żywe! – Na razie to i zobaczyłeś. Chodź, wracamy na dół. Wszystko ci objaśnię. I zasłonił lunetem dłonią tak, że Atreju nic już nie widział. W milczeniu przemierzali drogę powrotną. Rozdział szósty. Trzy bramy magiczne. Puchur nadal spał głęboko, gdy Atreju i Engewuk powrócili do jaskini gnomów. Stara Urgl wyniosła tymczasem stoliczek na dwór i zastawiła go przeróżnymi słodkościami, stężonymi sokami z jagód i roślin. Ponadto stały tam małe kubeczki i dzbanuszek pachnącej gorącej herbaty ziołowej. Dwie nieduże lampy olejne dopełniały obrazu. – Siadać – rozkazała kobiecina. – Atreju musi najpierw coś zjeść i wypić, żeby odzyskać siłę. Samo lekarstwo nie wystarczy – Dzięki, powiedziała Treju, czuję się już bardzo dobrze. Ani słowa, prychnęła Urgl. Póki tu jesteś, robisz co ci się powie, zrozumiano? Trucizna w twoim ciele jest zneutralizowana, więc już nie musisz się śpieszyć, mój chłopcze. Masz tyle czasu, ile dusza zapragnie, nic cię nie nagni. Chodzi nie tylko o mnie, zaoponowała Treju, dziecięca cesarzowa jest umierająca, może liczy się już każda godzina. Bania luki, burknęła starowina, pośpiechem nic nie zwojujesz. – Siadaj, jedz, pij. Jazda, długo mam czekać? – Lepiej jej ustąpić – szepnął Engewuk. – Mam co nieco doświadczenia z tą babą. Jak się uprze, nie ma na nią rady. My dwaj musimy poza tym omówić dużo spraw. A trej usiadł więc ze skrzyżowanymi nogami przy maleńkim stoliczku i sięgnął po jadło. Po każdym łyku i każdym kęsie wydawało mu się, że złote, ciepłe życie wstępuje w jego żyły i mięśnie. Dopiero teraz spostrzegł, jak był osłabiony. Bastianowi pociekła ślinka, a raptem wydało mu się, że czuje zapach gnomiej uczty. Pociągnął nosem, ale było to oczywiście zwykłe urojenie. W brzuchu głośno mu zaburczało. 
Nie mógł już wytrzymać, wyciągnął z teczki resztę kanapki i jabłko i wszystko zjadł. Poczuł się trochę lepiej, choć do sytości było mu jeszcze daleko. Potem uprzytomnił sobie, że był to jego ostatni posiłek. Przeraziło go to słowo, starał się o tym więcej nie myśleć. Skąd masz tyle smakułyków? zapytała Treju. A no, synku, odrzekła, trzeba się zdrowo nachodzić, zdrowo, żeby znaleźć odpowiednie zioła i rośliny, ale NGW, ten uparciu, chce mieszkać akurat tutaj, ze względu na te swoje ważne studia. Co podać na stół, o to się nie martwi. Kobieto, oznajmił z godnością NGW, co ty tam wiesz, co jest ważne, a co nie. Zabieraj się stąd i daj nam porozmawiać. Nadąsana urg poszła do małej jaskini, gdzie zaczęła hałasować najróżniejszymi naczyniami. Nie zwracaj na nią uwagi, szepnął Engewuk. Poczciwe kobiecisko, tylko czasem musi trochę pourągać. Posłuchaj, Atreju, opowiem Ci o południowej wyroczni to i owo, co powinieneś wiedzieć. To nie takie proste dostać się do uju lali. Nawet dość trudne. Nie chciałbym Ci jednak wygłaszać naukowego wykładu. Może będzie lepiej, jeśli Ty będziesz zadawał pytania. Ja zbyt łatwo gubię się w szczegółach, więc pytaj. Dobrze, zgodził się Atreju, a zatem kim albo czym jest uju lala? Psia kręć, burknął NGW i spojrzał na niego gniewnie. Pytasz tak prosto z mostu jak moja stara, nie możesz zacząć od czegoś innego? A Trey zastanowił się po czym spytał. Ta duża skalna brała ze sfinksami, którą mi pokazałeś, czy to jest wejście? Już lepiej, powiedział NGW. W ten sposób posuniemy się naprzód. Skalna brama to wejście, ale potem przychodzą jeszcze dwie inne bramy. Dopiero za trzecią mieszka u Julala. O ile w ogóle można o niej powiedzieć, że mieszka? Ty sam byłeś już kiedyś u niej? Co ci strzeliło do głowy? Odparł NGW znów lekko urażony. Ostatecznie ja pracuję naukowo. Zebrałem relacje tych wszystkich, co tam byli. O ile stamtąd wrócili, rzecz jasna. Bardzo ważna praca. Nie mogą sobie pozwolić na żadne ryzyko osobiste. Mogłoby to źle wpłynąć na moje badania. Rozumiem, że Katreju. I jak przedstawia się sprawa z tymi trzema bramami? NGW wstał, założył ręce na plecy i zaczął przechadzać się tam i z powrotem, oznajmiając, co następuje. Pierwsza nazywa się Bramą Wielkich Zagadek, druga Bramą Czarodziejskiego Lustra, a trzecia Bramą Bez Klucza. Dziwne, wtrąciła Treju. O ile zdołałem zobaczyć, za skalną bramą nie było nic prócz pustej równiny. Gdzie są te inne bramy? Spokój, wrzasnął na niego NGW. Kiedy stale przerywasz, nie można niczego wytłumaczyć. Wszystko jest bardzo trudne. Sprawa wygląda tak. Druga brama pojawia się dopiero wówczas, gdy minie się pierwszą, a trzecia dopiero, gdy ma się za sobą drugą. U Julala zaś dopiero, gdy przekroczy się trzecią. Przedtem nic z tego wszystkiego nie ma. Po prostu nie ma. Rozumiesz? A Treju kiwnął głową. Wolał jednak milczeć, aby ponownie nie rozłościć gnome. Pierwszą, bramę wielkich zagadek, widziałeś przez moją lunetę, także dwa sfinksy. Ta brama jest zawsze otwarta, rozumie się samo przez się. Nie ma w niej przecież żadnych wrót, mimo to nikt nie może przez nią przejść, chyba że... Tu NGW uniósł wysoko malutki palec wskazujący, chyba że sfinksy zamkną oczy. A wiesz dlaczego? Spojrzenie sfinksa jest zupełnie inne od spojrzenia jakiejś innej istoty. My obaj i wszyscy inni coś sobie przyswajamy naszym wzrokiem. Widzimy świat, a sfinks nic nie widzi. W pewnym sensie jest ślepy. Za to jego oczy coś wysyłają. A cóż to jest takiego? Wszystkie zagadki świata. Dlatego obydwa sfinksy ustawicznie wpatrują się w siebie nawzajem. Bo wzrok sfinksa może znieść tylko inny sfinks. A teraz wyobraź sobie, co się dzieje z człowiekiem. Człowiekiem, który odważy się wkroczyć pomiędzy spojrzenia tych dwóch. Z miejsca drętwieje i już się nie ruszy, dopóki nie rozwiąże wszystkich zagadek świata. No, zobaczysz ślady po takich biedakach, jak tam pójdziesz. Ale czy nie powiedziałeś, zauważyła Treju, że one niekiedy zamykają oczy? Nie muszą czasami spać? Spać? NGW zatrząc się od chichotu. Boże drogi, sfinks i spanie. Nie, doprawdy nie. Z ciebie rzeczywiście naiwny chłopak. Mimo to jednak twoje pytanie nie jest całkiem od rzeczy, a nawet dotyka kwestii, której poświęcone są moje badania. Przy niektórych przybyszach sfinksy zamykają oczy i przepuszczają ich. Pytanie, na które po dziś dzień nikt nie znalazł odpowiedzi brzmi, dlaczego właśnie tego i dlaczego nie innego? Wcale bowiem nie jest tak, że przepuszczają mądrych, dzielnych, dobrych, a zatrzymują głupich, tchórzy czy złoczyńców. Nic z tych rzeczy. 
Na własne oczy widziałem, że pozwalały wejść jakiemuś pomylonemu durniowi czy skończonemu łajdakowi, podczas gdy najmądrzejsi i najrozumniejsi często miesiącami czekali na próżno i na koniec zawracali z niczym. Także to, czy ktoś chce dostać się do wyrocznic z naglącej potrzeby, czy tylko dla kawału, nie odgrywa, jak się zdaje, żadnej roli. A twoje badania, spytała Trem, nie dają żadnej wskazówki? Spojrzenie NGWK natychmiast znów rozbłysło gniewnie. Słuchasz czy nie? Powiedziałem przecież, że po dziś dzień nikt na to pytanie nie znalazł odpowiedzi. Z biegiem lat oczywiście opracowałem kilka teorii. Myślałem z początku, że decydującym czynnikiem, jakim kierują się sfinksy, są określone cechy fizyczne. Wzrost, uroda, siła, czy co tam jeszcze. Rychło jednak musiałem od tego odstąpić. Próbowałem potem ustalić pewne zależności liczbowe, na przykład, że z pięciu zawsze trzech odpada, albo że przechodzą tylko ci z liczbami pierwszymi. Wychodziło to całkiem dobrze w odniesieniu do przyszło przeszłości, natomiast przy przewidywaniach zawodziło kompletnie. Póki co reprezentuję pogląd, że decyzja Sfinksów jest najzupełniej przypadkowa i nie ma w sobie ani krzty logiki. Ale moja stara twierdzi, że to opinia bluźniecza i w dodatku niefantazjańska, nie mająca już nic wspólnego z nauką. Znów wyjeżdżasz ze swoimi bzdurami? Dobiegł z jaskini jazgotanie Urgl. Wstydziłbyś się. Tylko dlatego, że wyschła ci ta ociupina mózgu w głowie, uważasz, że możesz zaprzeczać takim wielkim tajemnicą, stary durniu. Sam słyszysz, powiedział NGW z festnieniem, a najgorsze jest to, że ona ma rację. A amulet dziecięcej cesarzowej? spytała Traju. Myślisz, że nie będą go respektować? Ostatecznie one też są stworzeniami fantazjany. Owszem, przyznał NGW i zakołysał swoją główką wielkości jabłka, ale w tym celu musiałbyś widzieć, a one przecież nic nie widzą. Nie jestem też pewien, czy Sfinksy byłyby posłuszne dziecięcej cesarzowej. Może są większe od niej? Nie wiem, nie wiem. W każdym razie bardzo to niepewne. Co mi zatem radzisz? spytała Treju. Będziesz musiał zrobić to, co muszą robić wszyscy, odrzekł gnom, czekać na ich decyzję, nie wiedząc, czym będzie podyktowana. A Treju w zamyśleniu skinął głową. Mała Urgl wyszła ze skini. Dźwigała wiaderko z parującą cieczą. Pod pachą drugiej ręki trzymała kilka pęków zasuszonych roślin. Wrócząc pod nosem, podeszła do smoka szczęścia, który wciąż jeszcze spał bez ruchu. Zaczęła wtrapywać się na niego i zmieniać okłady na jego ranach. Jej olbrzymi pacjent tylko westchnął z zadowoleniem i wyciągnął się, poza tym jakby nie reagował na lecznicze zabiegi. A ty też mógłbyś się na coś przydać, powiedziała Urgl do NGWK, wracając do kuchni, zamiast wysiadywać tu i gadać bzdury. Ja bardzo się przydaję, zawołał za nią mąż. Może bardziej od ciebie, ale ty tego nie pojmujesz, głupia babo. A zwracając się do Atreju, dorzucił. Ona potrafi myśleć tylko o rzeczach praktycznych, nie ma po prostu zrozumienia dla wielkich spraw. Zegar na wieży wybił trzecią. Jeśli w ogóle, to najpóźniej teraz ojciec zauważył, że Bastian nie wrócił do domu. Czy martwił się? Może pójdzie go szukać? Może już zawiadomił policję? Może w radio nadawali komunikaty o jego zaginięciu? Bastian poczuł ukłucie w dołku. A jeżeli tak było, to gdzie będą go szukać? W szkole? Może nawet na tym strychu? Czy zamknął drzwi na klucz po powrocie z ustępu? Nie mógł sobie przypomnieć. Wstał, żeby sprawdzić. Tak, drzwi były zamknięte na klucz i zaryglowane. Na dworze zaczęło się już powoli zmieszkać. Światło, które wpadało przez okienko w dachu, niedostrzegalnie słabło. Żeby pozbyć się niepokoju, Bastian przechadzał się trochę po strychu. Odkrył przy tej okazji mnóstwo rzeczy, nie mających właściwie nic wspólnego ze sprzętami szkolnymi, jakie tu zalegały. Na przykład stary, powyginany patefon z tubą. Ciekawe kto i kiedy go tu przyniósł. W końcu stało kilka malowideł z ozdobnych, złotych ram, na których prawie nic nie było widać. Jedynie tu i ówdzie z ciemnego tła wyłaniała się blada twarz o surowym spojrzeniu. Był tutaj też zżarty przez rdzę siedmioramienny świecznik, w którym tkwiły jeszcze ogarki grubych świec z długimi brodami z wosku. Nagle Bastian wstrygnął się, bo w ciemnym kącie poruszała się jakaś postać. Dopiero przyjrzawszy się uważniej zobaczył, że stało tam duże na pół ślepe lustro, w którym widział najwyraźniej samego siebie. Podszedł bliżej i chwilę przyglądał się sobie. Doprawdy nie był piękny z tą grubą figurą, iksowatymi nogami i bladą twarzą. Potrząsnął wolno głową i powiedział – nie. Wrócił na swoje legowisko z mat, chcąc dalej czytać, musiał już trzymać książkę blisko oczu. 
Gdzieśmy to stanęli? spytał NGW. Przy bramie wielkich zagadek przypomniała Treju. Słusznie. Przypuśćmy, że uda się ją przejść. Wtedy, dopiero wtedy, pojawi się przed tą druga brama. Brama czarodziejskiego lustra. Nie mogę Ci o niej, jak już wspomniałem, powiedzieć nic z własnej obserwacji, lecz jedynie to, co wiem z zebranych relacji. Ta druga brama jest zarówno otwarta, jak i zamknięta. Brzmi to niedorzecznie, co? Może lepiej powiedzieć, że nie jest ani zamknięta, ani otwarta, chociaż to wcale nie jest mniej niedorzeczne. Krótko mówiąc, chodzi tu o duże lustro, aczkolwiek rzecz nie jest ani ze szkła, ani z metalu, z czego nikt nie umiał powiedzieć. W każdym razie stojąc przed nim widzi się samego siebie, ale ma się rozumieć nie tak jak w zwyczajnym lustrze. Widzi się nie swoją powierzchowność, lecz swoje prawdziwe wnętrze, tak jak ono w rzeczywistości wygląda. Kto chce przejść, ten musi, że tak powiem, wejść w samego siebie. W każdym razie, zauważyła Treju, ta brama czarodziejskiego lustra wydaje mi się łatwiejsza do przejścia niż pierwsza. Pomyłka, zawołał Engewok i w podnieceniu zaczął znów chodzić tam i z powrotem. Ogromna pomyłka, mój przyjacielu. Sam byłem świadkiem, że właśnie tacy przybysze, którzy uważali się za wyjątkowo nieskazitelnych, uciekali z krzykiem przed potworem szerzącym do nich zęby w lustrze. Nie jednego musieliśmy nawet kurować całymi tygodniami, zanim w ogóle był zdolny udać się w podróż do domu. – My! – burknęła Urgi, przechodząc akurat z kolejnym wajaderkiem. – Ciągle słyszę my. Kogoś ty kurował. Engywuk tylko machnął ręką. Inni kontynuował swój wykład. Zobaczyli najwidoczniej rzeczy jeszcze dużo straszniejsze, a mimo to mieli odwagę iść dalej. Dla niektórych było to też mniej przerażające, ale przełamać się musiał każdy. Nie można o tym lustrze powiedzieć nic, co w jednakowym stopniu odnosiłoby się do wszystkich. Z każdym jest inaczej. – Dobrze – powiedziała Treju. – Ale tak czy owak można przejść przez to czarodziejskie lustro? – Można – powiedział gnom. – Naturalnie, że można. W przeciwnym razie nie byłaby to brama. Logiczne, prawda? – A można ją obejść z zewnątrz – spytała Treju. – Czy nie? – Można – powtórzył Engewuk. – A jakże? Tylko wtedy za nią nic już nie ma. Trzecia brama pojawia się dopiero, kiedy przeszło się drugą. Ile jeszcze razem muszę ci to mówić? – A jak to wygląda z tą trzecią bramą? – Tutaj dopiero sprawa robi się naprawdę trudna. Brama bez klucza jest bowiem zamknięta. Zamknięta i już. Nie ma tam klamki, gałki, dziurki od klucza, nic. Według mojej teorii te szczelnie zamknięte jednoskrzydłowe drzwi są z fantazjańskiego selenu. Może wiesz, że nie ma nic, czym można by skruszyć, wygiąć czy rozpuścić fantazjański selen. Jest absolutnie niezniszczalny. Więc przez tę bramę w ogóle nie można przejść? Powoli, chłopcze, powoli. Przecież ludzie tamtędy wychodzi i rozmawiali z Ujulalą, prawda? Więc drzwi można otworzyć. Ale jak? Posłuchaj. Otóż Selen fantazjański reaguje na naszą wolę. To właśnie nasza wola czyni go tak nieustępliwym. Im bardziej człowiek chce dostać się do środka, tym drzwi zamykają się mocniej. Ale kiedy uda mu się zapomnieć o wszelkich zamiarach i wyzbyć się wszelkiej chęci, wtedy drzwi same otwierają się przed nim. A Treju spuścił oczy i powiedział cicho, jeśli to prawda, to jakże zdołam przejść? Jakże mógłbym tego nie chcieć? NGW z westnieniem pokiwał głową. Mówiłem przecież, brama bez klucza jest najtrudniejsza. A jeśli jednak mi się to uda, podjęła Treju, to będę już w południowej wyroczni? Tak, odparł gnom. I będę mógł rozmawiać z Ujulalą? Tak, potwierdził gnom. A kim albo czym jest Ujulala? Nie mam pojęcia, powiedział gnom, a oczy zaiskrzyły mu się wściekłością. Z tych wszystkich, co u niej byli, żaden nie chciał mi tego stracić. Jak człowiek ma ukończyć dzieło naukowe, skoro wszyscy zachowują tajemnicę milczenia? Nic, tylko włosy sobie wyrywać z głowy, jeśli się jej jeszcze ma. Jak ty dotrzesz do niej, Atreju? To potem powiesz mi to wreszcie? Powiesz? Umieram z ciekawości, a nikt, nikt nie chce mi pomóc. Proszę cię, obiecaj, że mi to powiesz. Atreju wstał i spojrzał ku bramie wielkich zagadek, która spoczywała w jasnej poświacie księżyca. – Nie mogę ci tego obiecać, NGW, odrzekł cicho, chociaż rad byłbym ci się odwdzięczyć, a ile jeśli nikt nigdy nie powiedział kim lub czym jest Ujulala, to musi to mieć jakąś przyczynę i dopóki jej nie poznam, nie mogę decydować o tym, czy ma prawo wiedzieć to ktoś, kto nie stał przed nią. – To wynoś się stąd – wrzasnął na niego gnom, a jego oczka dosłownie miotały iskry. Człowiek doświadcza tylko niewdzięczności. Przez całe życie stara się zbadać tajemnicę, która interesuje ogół, ale pomocy nie dostaje. W ogóle nie powinien był zajmować się tobą. 
Popędził do małej jaskini, z której wnętrze doszedł hałas gwałtownie zatrzaśniętych drzwiczek. Urgl przechodząc koło atrail zachichotała i rzekła – on tak wcale nie myśli, stary pomyleniec, tylko znów jest okropnie rozczarowany z powodu swoich śmiesznych badań. Bardzo by chciał być tym, kto rozwiąże wielką zagadkę, sławny gnom Engewuk. Nie bierz mu tego za złe. Jasne, powiedziała Treju. Powiedz mu proszę, że z całego serca dziękuję mu za wszystko, co dla mnie zrobił. I tobie też dziękuję. Jeśli będzie mi wolno, to wyjawię mu tę tajemnicę, o ile wrócę. – Chcesz nas opuścić? – spytała stara Urgl. – Muszę – odparła Treju. – Nie mogę tracić czasu. Pójdę teraz do wyroczni. – Żegnaj. Tymczasem doglądaj mojego fuchura. Smoka szczęścia. Po tych słowach odwrócił się i ryszył ku bramie wielkich zagadek. Urgl patrzyła, jak jego wyprostowana postać w rozwianym płaszczu znika wśród skał. Pobiegła za nim, zawołała. – Dużo szczęścia, Treju. Ale nie wiedziała, czy to jeszcze usłyszał. Kolebiąc się jak kaczka, wracała do swojej jaskini i mamrotała pod nosem. Będzie mu potrzeba szczęścia. Oj, dużo szczęścia. Atreju zbliżył się do skalnej bramy na jakieś pięćdziesiąt kroków. Była o wiele potężniejsza niż to sobie wyobrażał z oddalenia. Za nią ciągna się całkiem pusta równina, nie dając oczom żadnego oparcia, także spojrzenie wpadało jakby w próżnię przed bramą i pomiędzy obydwoma filarami Atreju widział niezliczone trupie czaszki i szkielety, kości najróżniejszych mieszkańców fantazjany, którzy usiłowali przejść przez bramę i pod spojrzeniami sfinksów zdrętwieli na zawsze, ale nie to sprawiło, że Atreju przystanął. Co mu kazało się zatrzymać, to widok sfinksów. A Atreju niejednego doświadczył podczas wielkiego poszukiwania. Widział rzeczy wspaniałe i straszne, ale aż do tej chwili nie wiedział, że jedno i drugie może występować razem, że piękno bywa przerażające. Obie gigantyczne istoty pławiły się w księżycowym blasku, a gdy szedł ku nim powoli, wydawało się, że rosną w nieskończoność. Miał wrażenie, że głowami sięgają księżyca i że wyraz, z jakim spoglądały na siebie nawzajem, zmienia się z każdym jego krokiem. Przez ich wyprężone ciała, a przede wszystkim przez podobne ludzkim twarze przebiegały drżące prądy straszliwej, nieznanej siły, jak gdyby nie istniały po prostu na podobieństwo marmuru, lecz miały lada chwila zniknąć i równocześnie same stworzyć się na nowo. I zdawało się, że właśnie dlatego są o wiele bardziej realne od wszelkiej skały. A Treju poczuł lęk. Był to nie tyle lęk przed grożącym mu niebezpieczeństwem. Był to lęk, który wykraczał poza jego osobę. Bodaj nie myślał o tym, że jeśli spoczną na nim spojrzenia sfinksów, będzie musiał, zaklęty i zdrętwiały, zatrzymać się na zawsze. Nie, był to lęk przed niepojętym, przed czymś ponad wszelką miarę wspaniałym, przed realnością przytłaczającej mocy, za której sprawą jego kroki stawały się coraz cięższe, aż poczuł się cały jakby z zimnego, szarego ołowiu. Jednakże szedł dalej, nie patrzył już w górę. Zwiesił głowę i szedł bardzo wolno noga za nogą ku skalnej bramie i coraz potężniejszy stawał się ciężar lęku, który chciał go wtłoczyć w ziemię, lecz szedł dalej. Nie wiedział, czy Sfinksy zamknęły oczy, czy nie. Nie miał czasu do stracenia. Musiał ryzykować, że albo zostanie przepuszczony, albo będzie to koniec jego wielkiego poszukiwania. I akurat w momencie, gdy sądził, że cała siła jego woli już nie... Wystarczy, by postąpić choćby o jeden tylko krok naprzód, usłyszał echo tego kroku pod sklepieniem skalnego łuku i jednocześnie ustąpił wszelki lęk tak całkowicie i bez reszty, że poczuł, iż od tej chwili cokolwiek się zdarzy, nigdy już nie zazna lęku. Uniósł głowę i zobaczył, że brama wielkich zagadek została za nim. Sfinksy go przepuściły. Przed nim, zaledwie o dwadzieścia kroków, tam, gdzie przedtem widać było tylko bezkresną, pustą równinę, wyrosła teraz brama czarodziejskiego lustra. Była duża i okrągła, jak druga tarcza księżyca, bo pierwsza, prawdziwa, nadal unosiła się wysoko na niebie i połyskiwała jak czyste srebro. Trudno było uwierzyć, by ktokolwiek mógł przejść przez tę metalową płaszczyznę, lecz Atreju nie wahał się ani chwili. Liczył się z tym, że w tym lustrze, jak to opisywał Engewuk, wyjdzie mu naprzeciw jakiś budzący grozę wizerunek jego samego, ale wydawało mu się to, odkąd wyzbył się wszelkiego lęku, niewarte uwagi. 
Tymczasem zamiast strasznej zjawy zobaczył coś, na co był zupełnie nieprzygotowany i czego też nie mógł pojąć. Zobaczył grubego chłopca o bladej twarzy, mniej więcej w swoim wieku, który siedział po turecku na legowisku z mat i czytał książkę. Był opatulony w szare, podarte koce. Chłopiec miał duże, bardzo smutne oczy. Za jego plecami można było dostrzec parę nieruchomych zwierząt w półmroku. Orła, sowę i lisa. A jeszcze dalej, w głębi, połyskiwało coś, co wyglądało jak biały kościotrup. Dokładnie nie dało się go rozpoznać. Bastian wzdrygnął się, pojmując, co przed chwilą przeczytał. Przecież to był on. Opis zgadzał się we wszystkich szczegółach. Książka poczęła drżeć w jego dłoniach. Sprawa zaszła już zdecydowanie za daleko. To w ogóle niemożliwe, żeby w wydrukowanej książce znalazło się coś, co odnosiło się do tej chwili i tylko do jego osoby. Nie mogło to być nic innego jak zwariowany przypadek, choć był to niewątpliwie przypadek nader osobliwy. Bastianie, powiedział głośno do siebie, ty naprawdę jesteś fioł. Z łaski swojej weź się w garść. Starał się to powiedzieć możliwie ostrym tonem, ale głos drżał mu z lekka, bo nie był tak całkiem przekonany, że to tylko przypadek. Wyobraź sobie, pomyślał, że oni fantazjanie naprawdę coś o tobie wiedzą. To byłaby bomba, ale nie śmiał powiedzieć tego na głos. Atreju z lekkim, tylko zdziwionym uśmiechem na ustach wszedł w lustrzany obraz. Był nieco zaskoczony, że tak łatwo miało mu się mu dać to, co w oczach innych było trudne ponad siły, lecz przechodząc poczuł osobliwy, szczepiący dreszcz i nie domyślał się, co się z nim naprawdę stało. Gdy stanął bowiem po drugiej stronie bramy czarodziejskiego lustra, zatarło się w nim jakiekolwiek wspomnienie o sobie, o swoim dotychczasowym życiu, o swoich celach i zamiarach. Nic już nie wiedział o wielkim poszukiwaniu, którego tu sprowadziło i nie znał nawet własnego imienia. Był jak nowonarodzone dziecko. Przed sobą w odległości kilku tylko kroków zobaczył bramę bez klucza, ale nie pamiętał ani tej nazwy, ani tego, że zamierzał przez nią przejść aby dotrzeć do południowej wyroczni. W ogóle nie wiedział, co tam chciał, czy powinien zrobić i dlaczego tu jest. Czuł się lekki i bardzo wesoły. Śmiał się bez powodu, po prostu z zadowolenia. Brama, którą widział przed sobą, była nieduża i niska, jak zwyczajna furta, stojąca osobno, bez otaczających murów, na pustej równinie. A jedyne skrzydło tej furty było zamknięte. A Atreju przyglądał się jej przez chwilę. Była wykonana, jak się zdawało z materiału o miedzianym połysku. Ładnie to wyglądało, lecz po pewnym czasie przestało go interesować. A Atreju oprzed furtę i obejrzał ją od tyłu, ale ów tył nie różnił się niczym od przodu. Furta nie miała klamki, ani gałki, ani dziurki od klucza. Widać, nie sposób było otworzyć tych drzwi, a i po co otwierać, skoro nie prowadziły nigdzie i tylko sobie stało od tak, bo poza furtą ciągna się jedynie rozległa, gładka i całkiem pusta równina. Atreju miał chęć odejść. Zawrócił, podszedł do okrągłej bramy czarodziejskiego lustra i jakiś czas przyglądał się jej odwrotnej stronie, nie pojmując, co to takiego jest. Postanowił wrócić. – Nie, nie, nie wracaj – zawołał Bastian. – Podejdź jeszcze raz do bramy bez klucza, Atreju. Musisz przez nią przejść. Potem jednak skierował się ponownie ku bramie bez klucza. Chciał jeszcze raz popatrzeć na miedziany połysk. Stanął więc <śmiech> przed furtą. Przechylał się to w lewo, to w prawo i cieszył się, czule pogłaskał osobliwy materiał, bo on w dotyku ciepły i wręcz żywy i drzwi uchyliły się nieco. A Atreju wsunął w nie głowę i oto zobaczył coś, czego przedtem, okrążając furtę po tamtej stronie, nie widział. Cofnął głowę i spojrzał obok furty. Była tam tylko pusta równina. Spojrzał znów przez szparę w drzwiach i zobaczył długi korytarz utworzony przez nieprzeliczenie potężne kolumny, a w głębi były stopnie i inne kolumny, i tarasy, i znów schody, i cały las kolumn, lecz żadna z tych kolumn nie podtrzymywała dachu, bo nad nimi winiało nocne niebo. Atreju przeszedł przez furtę i rozglądał się pełen zdumienia. Za jego plecami zatrzasnęły się drzwi. Zegar na wieży wybił czwartą. Posępne światło dnia, które wpadało przez okienko w dachu, coraz bardziej zanikało. Było po prostu za ciemno, żeby czytać dalej. Już ostatnią stronę Bastian odcyfrował z wielkim trudem. Odłożył książkę. Co powinien teraz zrobić? Z pewnością na tym strychu było elektryczne światło. Bastian dotarł w półmroku do drzwi i obmacywał ścianę. Nie mógł znaleźć wyłącznika. Po drugiej stronie też go nie było. Bastian wyjął z kieszeni spodni pudełko zapałek. 
Zawsze nosił je przy sobie, bo lubił rozpalać ogień, ale były zwilgotniałe. Dopiero czwarta zapłonęła. W słabym blasku małego płomyczka szukał wyłącznika, ale nic takiego tu nie było. Nie spodziewał się tego. Na myśl, że spędzi tu cały wieczór i całą noc bez światła, zrobiło mu się zimno ze strachu. Nie był już co prawda małym dzieckiem i w domu, czy w jakimś innym znanym miejscu wcale nie bał się ciemności, ale tu, na tym ogromnym strechu z tyloma dziwnymi przedmiotami, to było coś zupełnie innego. Zapałka sparzyła mu palce, więc ją wyrzucił. Przez chwilę stał, nasłuchując. Deszcz osłab, już bardzo cicho bębnił po dużym, blaszanym dachu. Potem przypomniał mu się pordzewiały siedmioramienny świecznik, który odkrył wśród rupieci. Po omacku odszukał to miejsce, znalazł go i przyczaszczył do swoich mat. Zapalił knoty grubych woskowych ogarków, całą siódemkę i zaraz zajaśniało złote światło. Płomienie trzeszczały z cicha i niekiedy kołysały się w przeciągu. Bastian odetchnął i znów sięgnął po książkę.